。哇塞，这个是什么呀？一个六十八块钱，是烤乳扇，是六块八，不是六十八。忽略你们一个小数点了，想要一个玫瑰味的，这个是什么做的呀？牛奶、三文瓜做的。好嘞，谢谢。就是在一个商场的小摊子，炸鲜花是什么样的呀？用这个玫瑰花、兰花炸成的，也是六块八吗？对，那给我来一份炸鲜花吧，这真没吃过哎。裹的是什么？面糊吗？面糊。我之前在网上刷的，好像一个都要十来块，香香脆脆的，很浓的牛奶味，微微的酸味。其实是那种云南菌子火锅的。哇塞，这个墙上都是菌子吗？哇，这个看着很凶猛，是我没吃过的。本来以为它只是单纯吃这种云南菌子火锅的，没想到还有很多我没有见过的云南小吃，不错，很新奇的体验啊！这边可以看他们现场在做这种云南酸叶，这个是什么呀？这个是黄糖，这个是酸梅糖。我们今天两个人这个是一百六十八块，这个汤看起来好浓啊！这是我们今天的菌子、啊，帅哥，这菌子是大的吗？这个小皮麻上面都是新鲜菌子，这个是黄牛杆菌，这个是鸡松茸，这个是黑牛杆菌，这个是绣球菌，这个是虫枣花。能能生吃不？这个是不能的，就是等沙捞肉完，鸡子鸡肉都回人过来专帮你取样。那我如果偷喝一口会怎么样？我挺想看看蓝色的小精灵的，我从来没见过。我不会见到那。哦，见不到啊？对，那没意思，不喝了。这个鸡它说叫胡须鸡，它是哪里的？现在就要包十五分钟是吗？是的，这个可是云南酸野哦，平七叶、江苏秀珍菌、云南包浆黑豆腐、爆浆虾丸，还有面条子。等的时候，我们先吃一下他们这个酸野吧。跟广西酸也是不一样的味道呀，酸酸甜甜的，好上头。你好，现在帮你取样。他们这个锅子也是很出名的墨脱石锅。我们下面时间会保留四十八小时，请您放心使用。这个汤看起来就会不错。这个汤底就是那种十几种菌子和老母鸡熬的，然后刚才又加了这种新鲜的菌子进去煮。天啊，谁懂这一口的好喝程度？好选几碗汤，这汤太赞了。大部分来吃菌子火锅的人，应该都是为了喝这口鲜美的汤吧？其实锅里的这些菌子，我现在也分不清它们哪个是哪个。炫就完事儿。那这个我记得，绣球菌是那种很脆口的，吃火锅很喜欢点。尝一下鸡肉。嗯，这鸡肉很香，而且肉质很嫩，这个鸡品质不错啊。煮两块这个黑色的爆浆豆腐试试，爆浆虾丸，它里面是咸蛋黄哎，不、哦、刷刷的口感。再尝一个这种黑色的爆浆豆腐，应该就是黑豆做的吧？好吃的这个煮过之后很嫩滑。我们来煮一个面条子，少见的蔬菜甜青叶，感受一下这一锅面条子该有多鲜美。吃过没有？吃过没有？甜青叶。那种脆脆滑滑的，有点木耳菜的感觉。它是可以选米饭和面条子，推荐你们选这个面条子，很筋道，而且它是给了两块面饼，感觉感觉比平时煮那种火锅面更筋道哎。炫完面喝了第五碗汤，我们今天这一顿鲜美的晚餐就炫完了。我个人还蛮喜欢吃这种云南菌子火锅，我觉得这家味道还蛮不错的。至于食材的话，它那个鸡我觉得品质不错，菌子也是新鲜的，我觉得这个价格还行吧，不算特别贵吧。